Trupul neînsuflețit al unui bebeluș a fost găsit într-o pungă de plastic, iar medicii legiști au descoperit cauza morții. Mama copilului, o adolescentă de 15 ani, este cea care a vrut să scape de cadavru. Grav accident pe centura capitalei, o cisternă și un tir s-au ciocnit și au luat foc. Sunt cel puțin două victime. Iar un copil de 10 ani din Bragadiru a fost bătut crunt de un coleg de 5, cu 5 ani mai mare. Suspectul este cercetat sub control judiciar. Monica Dascălu vă prezintă știrile ProTV. Bună ziua și bun găsit la știri! Ca șocant în Dolj, o mamă adolescentă a ascuns trupul fără viață al pruncului său, care avea doar șapte luni într-un tufiș, apoi l-a declarat dispărut. Bebelușul murise din cauza unei boli netratate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cazul a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului. Atenție urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În spatele acestei veciu, cu veste era o tablă asta băgată peste el acolo în spate de tot, în spate de acolo. Tânăra mamă în vârstă de 15 ani locuia doar cu socrii pentru că tatăl copilului este plecat în străinătate. Când a văzut că băiatul nu mai respiră, l-a pus într-o pungă de plastic și l-a ascuns într-un tufiș din curtea casei. Apoi și-a anunțat rudele că bebelușul a dispărut. O zi în curte ce, ce, ce că nu găsește copilul. În momentul ăla... Băiatul s-a alarmat socru cum ar veni socru ei. Pe considerat că zic, cine va fi într-o filă copil, s-o fie și la 8 luni, la 7 luni, nu ia un copil de-a boașele până afară. Ne-a dus pe pistă că, vezi, doamnele ar fi răpit. La fața locului au venit criminaliști care au început căutările și după câteva ore au găsit cadavrul. L-a crescut o luni și după o luni să-l bagi în pungă și să-l arunci după veceu. Asta nu e, mamă. Necropsia a arătat că pruncul a murit din cauza unei pneumonii netratate. Rudele spun că în primele luni de viață a fost tratat în Germania pentru o răceală puternică. Apoi a fost internat și la Craiova. Însă acum nu ar fi dat semne de boală. La Craiova a fost internată cu el. La Craiova, la noi, când a venit din Germania. De acolo, doamna, a venit răcit. Din Germania? Din Germania, că era frig, era, a zis că a, luat, a stat și acolo în spital. Din Germania, doamna, a zis că a venit cu el în România. Nu, doamna, nu zicea la pat, nu tușea, nu, nu era răcit. Tânăra mama a fost luată de părinți din casa socrilor. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cazul a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului. Incendiu și pericol de explozie după un accident rutier pe centura București. O cisternă s-a ciocnit cu un autotren și după impact ambele mașini au luat foc. Cel puțin o persoană a murit și alta este în stare gravă la spital. Pompierii au intervenit de urgență. Colegul meu, Daniel Nițoiu, a urmărit acest caz și știe mai multe. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Monica! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Prima grijă a pompierilor care au ajuns de urgență la fața locului a fost să identifice ce tip de încărcătură se afla în cisternă pentru că exista riscul unei explozii. A fost chemat un echipaj CBRN specializat în depistarea pericolelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Din fericire, nu a fost vorba de așa ceva. Cisterna era încărcată cu cereale. O altă problemă cu care s-au confruntat pompierii la fața locului a fost lipsa surselor de Apă, așa că au fost nevoiți să alimenteze cisternele de la 2 km departare. Întreaga intervenție a durat aproximativ 3-4 ore, timp în care polițiștii serviciului rutier Ilfov au instituit un perimetru de siguranță, iar circulația a fost blocată complet atât pe șoseaua de centură a capitale, dar și pe calea ferată din imediata apropiere. Din păcate, ambele autotrenuri s-au făcut scrum. Din primele informații ce au reușit și polițiștii la fața locului să afle de la șoferii care circulau în spatele celor două camioane, se pare că șoferul care conducea cisterna nu a mai putut să controleze autotrenul după ce unul din pneuri ar fi explodat. Așa a pătruns pe contrasens, iar impactul a fost inevitabil. Din ciocnirea celor două autotrenuri, unul dintre șoferi a pierit pe loc, iar celălalt se află în stare gravă la spital. Surse medicale au vești sumbre despre starea acestuia, are arsuri pe 40% din suprafața corpului, iar omul este în comă de gradul 3. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală și ucidere din culpă și urmează să stabilească cine este vinovat. Monica.
Mulțumesc, Daniel. Un bărbat din Gorj a fost atât de determinat să se răzbune pe fosta iubită încât s-a costumat în polițist de câteva ori și a bătut la ușă. Suspectul avea și o armă asupra lui. Ar fi vrut să-i se restituie toate cadourile pe care i le-a făcut când erau împreună. Femeia spune că este amenințată și urmărită de el încă de anul trecut și exasperată l-a reclamat la adevărații polițiști. Roxana Tivadar are amănunte. Bună ziua, Roxana! Bună ziua din august anul trecut, spune femeia că este șantajată de fostul iubit, un bărbat de 37 de ani. Acesta îi cere înapoi toate cadourile primite în timpul relației, dar și suma de 30.000 de lei. În tot acest timp a urmărit-o acasă, dar și la serviciu, a amenințat-o că îi va face rău, așa că femeia a început să se teamă. Ultima ispravă s-a petrecut chiar ieri, când individul i-a bătut la ușă, având la el un pistol de tip airsoft, dar și o șapcă de polițist, iar în urmă cu două săptămâni a mers la ea acasă purtând o uniformă de agent de poliție. După toate aceste fapte, individul s-a confruntat cu adevărații polițiști care l-au reținut pentru 24 de ore. Este anchetat pentru uzurparea de calități oficiale, hărțuire și amenințare. Atât de aici. La revedere! Roxana, mulțumesc! Răpire ca în filme la Constanța. Un milionar a fost ridicat din fața blocului în care locuiește, ținut captiv pe bancheta din spate a unui autoturism și torturat mai bine de șase ore. Totul la comanda unui cetățean englez care a trimis în România trei nigerieni pentru a recupera o datorie de 3 milioane de euro. În răpire ar fi fost implicat și liderul unei rețele de trafic de droguri. Suspectul de răpire a fost condamnat în primă instanță. Bărbatul răpit, Costin Miu, este un tânăr care în ultimii ani a reușit să câștige sume impresionante de bani din investiții în criptomonede. A intrat în vizorul unui traficant de droguri din Londra care ar fi comandat răpirea. În momentul în care a coborât din scara blocului în care locuiește, victima a fost imobilizată de agresor și urcată pe bancheta din spate a unui autoturism. Bărbatul a fost ținut captiv mai bine de șase ore, timp în care a fost torturat. În cele din urmă a acceptat să plătească agresorilor suma de bani care i-a fost cerută. Suspectul se numește Ioan Dorobanțu. Bărbatul ar fi liderul unei importante rețele de traficanți de droguri de la Malul Mării. Avea toate informațiile despre victima sa, spun procurorii. Fotografii, detalii despre apartamentul în care locuiește și despre apropiații lui. În ziua răpirii ar fi fost ajutat de trei nigerieni pe care autoritățile nu au reușit încă să-i identifice. Prin exercitarea de violență a deposedat-o de telefonul mobil, de un ceas de mână, de cheia autoturismului personal și de cheia apartamentului în care locuia. Procurorii au mai specificat în rechizitoriu că persoana vătămată a văzut și a simțit că este înțepată cu o seringă cu ac subțire în zona abdomenului, după care a resimțit o stare de moleșală și furnicături în degete. Tânărul a scăpat de tortură datorită unui vecin care a văzut totul de la balcon. Acesta a sunat la numărul de urgență 112. Între timp, victima a fost dusă într-o clădire dezafectată care se află în tabăra de la Năvodari. Aici, bărbatul a negociat timp de mai multe ore cu răpitorul. A negociat termenii eliberării și a oferit acestuia la schimb parola portofelul electronic pe care îl deținea. Faptele s-au petrecut anul trecut. Suspectul a fost condamnat de o primă instanță la șapte ani și patru luni de închisoare pentru lipsire de libertate, tâlhărie și tulburarea liniștii și ordinii publice. Decizia magistraților nu este definitivă. Adolescentul de 15 ani din Bragadiru, care a fost filmat în timp ce bătea crunt un copil de 10 ani, a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Apoi magistrații au decis să fie cercetat sub control judiciar. Poliția a deschis o anchetă pentru lovire sau alte violențe. Mai multe despre acest caz ne spune colegul meu, Cătălin Radu Tănase. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, Monica! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Imaginile sunt mult prea violente pentru a putea fi difuzate, însă această filmare a fost încărcată pe internet sub titlul Cine se pune cu noi așa pățește. A fost vizualizată de foarte multă lume și în cele din urmă polițiștii din Bragadiru au, au ajuns și ei să vadă imaginile și așa au încercat să descopere ce s-a întâmplat. După ce au văzut postarea, polițiștii au identificat victima, apoi l-au invitat pe copil alături de mama lui la secția de poliție ca să-l întrebe cine i-a făcut rău și așa au ajuns și la, la agresor pentru că pe imagini se vede toată întâmplarea petrecută pe un câmp de lângă Bragadiru, în apropiere de București. Beatul de 10 ani a fost dus acolo de bătăuși cu forța pe câmp și a început să fie lovit. La un moment dat se vede cum copilul cade și îl imploră plângând pe agresor să-l lase în pace, numai că această agresiune continuă 
timp de alte câteva minute. Lucrurile pe care le-au văzut polițiștii au fost suficiente pentru a le reține în primă instanță pentru 24 de ore pe tânărul de 15 ani, mai ales că acesta poate să răspundă în fața legii. Numai că astăzi a venit decizia de care vorbeai și tu ceva mai devreme, Monica, bătăușul de 15 ani va fi pe mai departe cercetat sub control judiciar, iar la rândul său, victima împreună cu mama vor da toate declarațiile necesare pentru ca forțele de ordine să poată înainta cu cercetări sub acuzațiile de loviri și alte violențe. Monica? Mulțumesc, Cătălin! Apa otrovitoare a fost depistată în rețeaua publică a unei comune din Prahova, iar oamenii nu au voie să folosească nici apa din fântâni. Ce substanță toxică s-a descoperit la analize, aflați imediat. Un elev din Huș s-a ales cu dosar penal chiar în ziua în care a împlinit 18 ani după ce a amenințat cu un cuțit un coleg cu un an mai mic. Incidentul s-a petrecut în parcul din centrul orașului. Cei doi se șicanau de câteva zile din cauza unei fete pe care victima ar fi abordat-o pe o rețea de socializare. Tânărul s-a hotărât să îl pună la punct pe rival, după ce cu o seară înainte, acesta din urmă a reușit să scape de bătaie. Întreaga scenă a fost filmată de un alt elev, iar imaginile au ajuns în spațiul public. Polițiștii s-au autosesizat și au dus pe cei implicați la audieri. Acum, tânărul este cercetat pentru amenințare și portul și folosirea de obiecte periculoase. Un incendiu puternic a mistuit aseară hala unei fabrici din Timișoara, în care sunt vopsite piese pentru mașini. Înăuntru se aflau 40 de persoane, zeci de pompieri au venit la fața locului pentru a stinge flăcările. Localnici au fost avertizați prin roalert să ocolească zona din cauza pericolului de intoxicare. Cauza incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Hala este într-un parc industrial de la marginea Timișoarei. În jurul orei două noapte, angajații au simțit un miros puternic de fum și au văzut și flăcările. Au ieșit din clădire și au sunat la 112. Era flacăra destul de mare. E tot în clădire acolo? Da. Și ce ați făcut atunci? Am făcut iar. Colegi. A venit. Uite, este destul de mare. A jumat, da. De unde? De la acoperii s-a văzut prima dată? Nu, de unde? Toate piesele auto și vopselele din hală au ars. În total, 2000 de metri pătrați din clădire au fost afectați de flăcări. La fața locului s-au deplasat de urgență 70 de pompieri din cadrul subunităților de intervenție cu auto speciale de primă intervenție și comandă, două auto speciale de stingere, două autoscări mecanice de lucru și salvare de la înălțim, o cister. Din cauza fumului gros, locuitorii din zona au fost avertizați prin roalert să stea în case. Se pare că a fost de amploare suficient de mare. Vom vedea ulterior, s-au făcut înregistrări, din câte am înțeles, de către pompieri. Pe moment, neavând acces, nu putem ști până când nu, nu verifică dânsi. Era vorba de instalații de vopsire cataforetică, era vorba de trei instalații. Din nou, nu știm exact ce anume. Proprietarul fabricii avea asigurare pe clădire. Persoanele care se răzbună pe foștii sau actualii parteneri, făcând publice pe rețelele sociale imagini intime cu aceștia, pot ajunge la închisoare. Legea a fost votată ieri de Parlament. Până acum, astfel de gesturi nu erau pedepsite și zeci de persoane au căzut pradă unor răzbunări sau au fost șantajate. Din păcate, în ultimii 10 ani, spun inițiatorii legii, numărul persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor răzbunări a crescut. De cele mai multe ori, victimele acestor forme de violență sunt femei. Este adevărat că de multe ori ajung și bărbații să fie victime. Poate să ajungă pe de-o parte la urmări emoționale de tipul depresie, efecte pe care le poate avea asupra vieții profesionale a victimei. Era extrem de necesară această modificare, deoarece în perioada de pandemie, când am primit mărturile, în special de la minore, deși am sesizat atunci de ICOT, ne-au transmis atunci că nu pot să facă nimic pentru că nu îi ajută legislația. Victimele, persoane care inițial aflate în relații consensuale, își dădeau acceptul pentru a fi filmate sau fotografiate în ipostaze intime, constatau în urma separării de parteneri că aceste materiale erau făcute publice pe rețele sociale. Pentru ca astfel de situații să fie prevenite și sancționate, aleșii au decis ca... Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea în orice mod a unei imagini intime, fără consimțământul persoanei înfățișate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
În prezent avem o infracțiune în codul penal care incriminează publicarea unor asemenea materiale, foto sau video, luate fără consimțământ, spre exemplu de către paparați. Nu aveam până astăzi o infracțiune care să pedepsească fapta celui care publică asemenea imagini, dar pe care le-a luat cu consimțământul persoanei la momentul când le-a realizat. Deci acesta este elementul de noutate. Se acoperă un vid legislativ. Tot mai multe țări au adoptat o legislație similară. Marea Britanie, Franța, Germania și Malta deja au luat măsuri, iar în SUA, 39 de state pedepsesc cyberpornografia. La fel procedează și Canada, Israel și Japonia. Este alert în Prahova, la Cocoroști Colți, unde autoritățile au depistat capa din rețeaua de alimentare are arsen peste limitele legale admise. Evident, nu este bună de băut, nu poate fi folosită la mâncare și nu poate fi dată la animale sau folosită la udarea plantelor. În cele 8 sate afectate trăiesc 2600 de oameni. Autoritățile au pus peste tot afișe prin care îi avertizează pe localnici că nici apa din fântână nu este potabilă. Direcția de Sănătate Publică Prahova este cea care a constatat că parametrii în cazul arsenului sunt depășiți. Imediat a cerut interzicerea consumului. Valoarea maximă admisă pentru parametru arsen în apa potabilă este de 10 micrograme pe litru. La ora actuală, cea mai mare valoare înregistrată la nivelul rețelei din UAT Cocorăști Colț este de 11. Arsenul este un element chimic semimetalic folosit în aliaje pentru măsurarea durității. Compușii săi sunt otrăvitori. Pe ulițe în comună, oamenii nu își fac griji deocamdată. Vedeți că e periculos? Nu știu, nu cred. Eu din moment ce n-am pățit nimic și am o vârstă. Cumpăr apă plată sau dacă ne aduce primăria ceva. Nu au venit încă acele contacte? Nu, 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 absolut deloc. Să udăm de spăra, dar să nu umbem din ea. Și cum faceți cu mâncarea? Noi avem apă igofor. Păi nu-i tot din pământ? Nu e mai bun. Alimentarea cu apă în zonă se face de la două puțuri. În jurul puțurilor pe care le avem nu sunt fermezotehnice. Alte explicații n-ar fi decât jos în subteran să existe ceva. Fântânile pot fi folosite? Fântânile, după normative și legi, cam astea sunt interzise. Compania de apă este nevoită acum să curețe rețeaua și să intervină la stația de tratare. Până când analizele nu vor arăta clar că arsenul este în limite normale, apa va fi sistată pentru populație. Anul trecut și în localitatea învecinată, Mănești, s-a înregistrat arsen în apa potabilă. Restricțiile impuse atunci încă se păstrează în localitate. Un ciclon format în Marea Mediterană a provocat inundații devastatoare în nordul Italiei, în regiunea Emilia-Romania, acolo unde trăiesc peste 100.000 de, de români. În localitățile acoperite de apă, unii dintre ei noștri s-au refugiat la etajele superioare ale clădirilor pentru a fi salvați. Autoritățile italiene au anunțat că sunt deja 9 morți și mulți dispăruți, iar 10.000 de oameni au fost evacuați. Vocile oamenilor prinși în casele inundate s-au auzit toată noaptea strigând după ajutor în Faenza, un oraș din regiunea Emilia-Romania, nordul Italiei. Așa arăta localitatea pe lumină. Acestea sunt imagini filmate în Cezena. Cu apa până aproape de gât, o femeie cu un copil în brațe face semn să fie salvată. În jur sunt mașini înghițite de apă și iată aici cum mai mulți oameni încearcă să ajungă spre cei doi. Într-un final reușesc să-i recupereze. Pe această femeie care plutește susținută de o scândură au salvat-o polițiștii locali. În apă, printre autoturismele rămase cu ștergătoarele pornite, tomberoane și alte resturi, înnoată alți oameni. Este o catastrofă, iar ploaia nu s-a terminat încă, a spus primarul din Cezena. Un pod din zona Boloniei s-a prăbușit peste noapte. 5.000 de oameni au fost evacuați din casele lor din Ravena. Este cea mai proastă noapte din istoria România, a declarat primarul orașului, de nerecunoscut acum. Protecția civilă din Italia a trimis echipe cu bărci și elicoptere pentru salvarea celor refugiați pe acoperișuri și, cum este aici, în podurile caselor. Doi bătrâni au fost coși din această casă. O sută de mii de români trăiesc în regiunea Emilia-Romania, afectată de inundații.
Mașina, după cum o vedeți, acolo este în mijlocul apei. Cealaltă e deja înnecată. Noi stăm acum la etajul superior al casei și așteptăm pe cineva să, să ne salveze de aici, să ne scoată afară. Principalul râu care e la 5 km de noi s-a rupt în mai multe locuri. Școlile au fost închise, autostrăzile sunt majoritatea închise pentru că sunt inundate. Pe autostrada A14, care face legătura între Bolonia și Taranto, mai multe mașini au fost surprinse de viitură. Circulația trenurilor pe mai multe rute a fost întreruptă. 50.000 de oameni sunt fără curent electric și peste 100.000 fără semnal la telefon. Când am terminat serviciul, nu am reușit să mă întorc acasă. Am ajuns până la jumătatea drumului și a trebuit să mă întorc înapoi spre oraș. Din cauza precipitațiilor abundente, versanții, să zic așa, de pe marginea drumului au început să o ia la vale cu tot cu, cu vegetație. Și... Totul meu e blocat acasă, nu reușește să, să coboare spre Bolonia. Au zis și salvările care trec acum. Poliția, salvarea, pompierii, elicopterele, toate sunt în alertă. Ne așteptăm la cei mai rău. Formula 1 a anunțat anularea marelui premiu Emilia România din acest weekend, invocând probleme de siguranță. La Ricione și Rimini, valurile mării au ajuns să măsoare și 2 metri. Priviți în soiul ăsta de golf câte, câte lemne și, și câte a dus marea înapoi. Și sunt protecții făcute din piatră. La Veneția este așteptată aqua alta, acea inundație care se produce de obicei toamna. Ar fi prima oară când se întâmplă în mai. În Italia, ploile torențiale au venit după luni de secetă, care au uscat pământul și, spun meteorologii, i-au redus capacitatea de a absorbi apa. La mașina care sta andando, la noastră ex casa. Inundații au fost de asemenea raportate în Croația, Bosnia și Slovenia. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis atenționări de călătorie pentru aceste zone. Un avion ultra ușor a aterizat forțat în această dimineață într-un land de grâu la Sinești, în județul Ialomița. Din fericire, nici pilotul, nici aparatul de zbor nu au avut de suferit, însă în zonă a fost cerut ajutorul pompierilor. Surse oficiale din Isu Ialomița susțin că incidentul ar fi survenit după ce avionul de mici dimensiuni ar fi rămas fără combustibil. Pompierii l-au ajutat pe pilot să-și scoată aparatul de zbor din câmp și pentru că incidentul nu s-a soldat cu victime și nici pagube materiale, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Viației Civile nu va face nicio investigație. Pentru mica vacanță de Rusali sau pentru această vară puteți ajunge în zone turistice mai puțin cunoscute, dar de o frumusețe rară, vă propunem Valea Drăganului cu oferte neașteptat de diverse. Amănunte imediat! Înainte să preia șefia guvernului, PSD va negocia cu PNL și măsurile pe care noul premier ar trebui să le pună în practică de la 1 iunie. Pe hârtie totul sună bine. PSD ar vrea ca salariul minim să crească până în anul 2025 la 500 de euro. Iar PNL spune că sunt bani ca pensiile mai mici de 3000 de lei să nu fie impozitate. Opoziția critică propunerile. Teoretic, Marcel Ciolacu ar trebui să rămână în fruntea guvernului timp de un an și jumătate, așa că planurile PSD sunt până la finalul anului viitor. Cei de la PSD promit majorarea salariului minim, astfel încât niciun angajat cu normă întreagă și cu un copil în întreținere să nu câștige mai puțin de 500 de euro lunar. Nu a fost calculat însă impactul bugetar și nici nu există acum un plan anunțat clar. Cum ajungem la salariul minim de 500 de euro? Tot PSD susține că urmărește majorarea veniturilor pentru tineri și pentru un milion și jumătate de angajați. Asta deși luna trecută, Ministerul de Finanțe prezenta într-o ședință restrânsă de coaliție că veniturile la buget erau cu 15 miliarde de lei mai mici decât estimările. Sunt sustenabile aceste... Când va fi gata programul și de data? De fapt, ei n-au băgat noua austeritate în buzunare prin aceste prețuri care cresc în continuu și prin taxele pe care le aduc. Și liberalii vor să introducă în planul de guvernare măsuri cu impact social. De exemplu, și-ar dori ca pensiile sub 3000 de lei să fie scutite de impozite, iar familiile care au copii să primească mai multe deduceri fiscale. Unde sunt mai mult de 3 copii, propun liberalii, părinții să nu mai plătească deloc contribuții la sănătate. Vorbim de, de, de măsuri care privesc toate categoriile de venituri. Până să se pună de acord asupra acestor măsuri, PNL, PSD și UDMR trebuie să stabilească modul în care își împart portofoliile din guvern. 
Nemulțumiți că rămân cu prea puține posturi, liberalii insistă că UDMR ar trebui să păstreze postul de vicepremier și un singur fotoliu de ministru, iar celelalte trei ocupate acum să ajungă la PSD și PNL. Am spus că, evident, o discuție rațională, echilibrată, inclusiv legat de reducerea numărului de secretari de stat, vom avea. Actualul premier ar trebui să-și depună mandatul pe 26 mai, iar Marcel Ciolacu și noul cabinet s-ar putea instala pe 30 mai. După lunga așteptare, aeroportul Băneasta din București se redeschide pentru cursele comerciale în mai puțin de două săptămâni. Începe vara și implicit apare valul de turiști. Deocamdată o singură companie va avea curse la Băneasta, dar autoritățile speră să fie atrase și altele care să preia din fluxul de pasageri din otopeni. În paralel, au fost anunțate investiții serioase pentru cele mai mari aeroporturi din țară. După aproximativ 11 ani de pauză, primele aeronave operate de o companie aeriană din Italia vor ateriza și decola de pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa. Pentru moment, sunt programate săptămânal patru zboruri pe ruta București-Roma. Deschiderea curselor regulate de la începutul lunii iunie, deci vom avea numai de, operată numai de către această companie. Pe aeroportul din Băneasa au loc doar câteva zboruri private, dar și chartere săptămânale spre Antalya, Tunisia sau Hurgada. O problemă va rămâne zgomotul creat, pentru că zona este înconjurată de multe cartiere și clădiri de birouri. Potrivit datelor, aeroportul din Băneasa are o capacitate de peste 350.000 de pasageri pe an. Iar pentru 2023, autoritățile estimează puțin peste 100.000. Asta înseamnă că anumite curse de pe aeroportul Otopeni vor fi operate aici, mai ales în perioada vacanței. Rămâne de văzut care vor fi companiile aeriene dispuse să suporte noile costuri. În paralel, traficul aerian de pe aeroportul Anricoanda din Otopeni a crescut cu aproximativ 40% în primele patru luni, față de aceeași perioadă din 2022. Aeroportul a inaugurat o nouă platformă de parcare a aeronavelor, după o investiție de peste 20 de milioane de lei. Zona va permite aterizarea pe timp de noapte a unui număr mai mare de avioane, în timp ce pasagerii nu vor mai pierde atât de mult timp înainte de zbor. Este important pentru timpul de așteptare, pentru că toate aceste poziții vor putea fi utilizate fără niciun fel de restricții. Tot la Otopeni au fost schimbate și benzile de bagaje și înlocuite cu unele noi, care nu se mai blochează și aduc în timp util lucrurile pasagerilor. Cu un număr record de peste un milion de pasageri, aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își va extinde terminalul plecării. Aici urmează să fie construite mai multe porți de îmbarcare pentru zborurile externe. Peste 3 milioane de pasageri ar urma să tranziteze în acest an aeroportul din Cluj-Napoca, un trafic similar cu cel înregistrat înainte de pandemie. Programul Casa Verde începe mâine în București, iar cei interesați se grăbesc să obțină documentele necesare. Zeci de mii de oameni ar putea ajunge la ghișeele ANAF să-și ridice actele care dovedesc că nu au datorii la stat, deși acestea pot fi eliberate online. Directorul fiscului susține că procedura poate fi simplificată dacă instituțiile ar fi comunicat între ele. Programul Casa Verde are în acest an un buget de 2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că aproximativ 90.000 de gospodării pot beneficia de finanțare. Deși documentele se pot obține și online, în unele cazuri oamenii stau la coadă cu orele la ANAF și la primării. Doar la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov s-au depus acum peste 1.500 de cereri. Sunt foarte multe persoane care așteaptă pentru adeverința care trebuie de la ANAF și am curcat toate sucutelile aici, că sunt foarte mulți și într-un timp, într timp foarte scurt. De vreo două săptămâni tot încerc să fac confirmare online, dar nu s-a putut. Pe de altă parte, directorul ANAF spune că aceste documente puteau fi obținute direct de către cei de la Administrația Fondului pentru Mediu. Agenția Fondului de Mediu din 2018 este înrolată în Patrimven și ar fi putut să iei din, din acest program certificat de atestare fiscală pentru orice cetățean care depunea la dâns și proiectul și să evita să ne aglumereze pe noi și să se creeze o mare nemulțumire la sediile ANAF-ului. Pentru zona București-Ilfov, înscrierea începe pe 19 mai și se termină pe 23 mai.
Pentru a se înscrie, cetățenii trebuie să încarce documentele pe această aplicație de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Pe lângă certificatele de atestare fiscală, care arată că și-au plătit taxele și impozitele datorate statului și autorităților locale, mai au nevoie de cartea de identitate și de extrasul de carte funciară. Pentru a evita cozile de la ghișe, autoritățile le recomandă doritorilor să își creeze un cont pe site-ul ANAF, aici la secțiunea Spațiu Virtual Privat. Și atât de aici își pot descărca singur documentele. Claudia Nițoi, Pro TV. Odată cu vremea bună apar tot mai mulți turiști în zona Valea Drăganului din județul Cluj. Pe lângă drumeții pe munte, plimbări cu ATV-ul sau cu bicicleta, oamenii se pot răsfăța la pensiuni dotate cu piscină și spa. Iar unul dintre locurile preferate de cei care vor să admire natura este barajul Drăgan Floroiu. Barajul din beton are o înălțime de 120 de metri, iar lacul de acumulare format se întinde pe aproape 300 de hectare. Astfel, aici este locul ideal unde putem privi natura cum își schimbă paleta de culori. La nici 30 de kilometri departare de acest loc, turiștii pot vizita Muzeul Memorial Octavian Goga, casa în care poetul a locuit spre sfârșitul vieții. Pentru liniște, pentru așa, adică să te relaxezi... E chiar ok, e chiar merit, adică chiar merită. Sunt cele originale, lăzi da. da. spre sigur că da. Super. Poetul Octavian Boga s-a născut la Rășinar, lângă Sibiu. El cumpără domeniul de la Ciucea în anul 1920. O parte dintre piese sunt darul protocolar, o parte sunt piese pe care ei le-au colecționat ca iubitori de artă. Avem grupuri de copii, avem familii, cei care vin din... Din întreaga țară, cei care sunt în trecere. Pentru un plus de adrenalină, puteți închiria biciclete, ATV-uri sau puteți parcurge traseele montane. Oamenii vin din toate colțurile țării ca să se rupă de agitația din oraș. Excursii, am avut și itinerarii. Cum ați descrie? Superbă, curată. Aer curat, liniște. Și șoseaua care taie munții Apuseni și leagă de neunu de barajul Drăgan, denumită Drumul Apusenilor, este în sine o atracție. Drumul a fost reabilitat recent ca să facă accesul mai ușor și să stimuleze turismul local. În zonă există peste 500 de locuri de cazare care le oferă oaspeților diferite facilități. Acces la piscină, saună și sala de fitness. Avem restaurant la cartă și în funcție de preferințele fiecare avem un meniu destul de diversificat. Este un teren multifuncțional de sport, care dore să facă și mișcare, la fel pot folosi acest teren. Mini piscina cu jacuzzi, avem masă de biliar, masă de ping-pong, teren pentru copii de joacă. Prețul pentru o noapte de cazare pentru două persoane pornește de la 200 de lei și poate ajunge până la 600. După succesul înregistrat cu balurile mascate și decorațiunile de Crăciun, care au atras mii de curioși, Casa Miței Biciclista din București se deschide pentru publicul larg. Este de altfel una dintre puținele clădiri istorice, în care oamenii pot merge pentru un film bun, o expoziție sau o petrecere, în camerele pline de istorie, restaurate cu grijă și respect pentru arhitectura originală. Petreceri, filme, expoziții, concerte sau spații de luat masa și s-a vurat o băutură bună. Sunt doar câteva dintre experiențele care vor anima grandioasa casă care a aparținut Mariei Mihăiescu, pe care prietenii o strigau Mița Biciclista. Mița Biciclista avea 23 de ani când a primit această casă. Clădirea, veche de mai bine de 100 de ani, a fost renovată, iar acum este monument istoric. Are 26 de camere pe care le puteți vizita chiar și dumneavoastră, începând din acest weekend, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Atenție însă, este nevoie de bilet în prealabil. Startul primului sezon cultural, așa cum l-au numit organizatorii, s-a dat cu expoziția Frumusețea unui oraș, adusă de la Pavillonul Arsenal din Paris. Între timp, în grandioasa locuință, va răsuna și un concert jazz. Este doar începutul unui an plin de evenimente. Vor fi și mici concerte, vom avea și mici petreceri. Un concept pe care încercăm să-l experimentăm în casă este Expo Party. Cumva o cale de mijloc între entertainment și partea culturală. Avem și o terasă secretă între acoperișuri. În total sunt pregătite 12 scenarii de amenajare a clădirii, în funcție de evenimentele care vor fi organizate. Fiecare dintre ele încearcă să fie în ton cu viața extravagantă pe care a adus-o Mița Biciclista, iar vizitatorii să fie introduși astfel în fascinanta lume a celebrei curtezane. Barul este un spațiu intim, ca o senzație că am dat la o parte draperia și am văzut puțin din viața Miței Biciclistă. 
Casa Miței Biciclista este printre puținele clădiri istorice pe care le putem vizita. Multe clădiri emblematice din București și din țară își deschid rar porțile. Atât de mult se privește din afara zidurilor acestor clădiri pline de poveste, încât în mod evident oamenii își doresc enorm de mult să intre în aceste spații. Am dat biletele la balul din noiembrie. În 10 minute evenimentele pe luna mai sunt epuizate. A rămas accesul general unde sunt mii de bilete scoase la vânzare. În toamnă, la parterul clădirii, va fi deschisă o braserie, apoi va fi inaugurată și o sală de cinema, la mansardă. Mașina în care se aflau prințul Harry și soția lui Meghan a fost urmărită de paparații pe străzile din New York. Mai mult, urmărirea ar fi fost agresivă. Poliția New York a făcut publice detalii care nuanțează lucrurile. Amănunte după pauză. Omenirea se apropie cu pași repezi de un prag critic în privința încălzirii globale, susțin cercetătorii. Potrivit unui studiu realizat de Organizația Meteorologică Mondială, în următorii 5 ani vor fi înregistrate noi temperaturi record. În plus, pragul de încălzire globală de 1,5 grade Celsius peste nivelurile dinaintea erei industriale va fi depășit mai repede, chiar dacă temporar. Cu toate astea, consecințele ar putea fi drastice pentru omenire. Agenția avertizează că această depășire ar putea semnala o accelerare a impactului uman asupra climei globale. În cadrul acordului de la Paris din 2015, statele lumii s-au angajat să țină temperaturile sub pragul de 1,5 grade Celsius. Media din ultimii ani nu a depășit nivelul de 1,28 de grade Celsius. În această dimineață, Chievul a fost ținta unui bombardament rusesc pentru a noua oară de la începutul lunii mai. Mai multe rachete de croazieră au fost lansate de bombardierele strategice rusești, însă apărarea ucraineană a funcționat și de această dată. Toate rachetele au fost distruse în aer. Potrivit experților, Rusia încearcă să distrugă sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei înaintea declanșării contraofensivei. Armata ucraineană mai controlează doar câteva străzi la marginea de vest a orașului Bahmut. Rușii au concentrat acolo artileria și distrug toate clădirile rămase în picioare într-o încercare de a-i scoate pe ultimii apărători din localitate. Bla, nu am Eu am La nord și la sud de oraș, însă, brigăzile ucrainene de asalt înregistrează succes asupra fortificațiilor rusești. Mai multe localități au fost eliberate în ultimele zile, iar rușii s-au retras, potrivit versiunii oficiale, pe poziții mai ușor de apărat. And now they're vulnerable to being actually encircled by the Ukrainians. And this would be a huge symbolic defeat for Russia. În acest timp apar noi informații despre unitățile de elită ale Ucrainei, antrenate la standarde NATO în vestul Europei. Au apărut imagini cu coloane de tehnică militară care se îndreaptă spre front. Continuă și atacurile asupra centrelor de logistică rusești. Ieri a fost înregistrat un atac cu rachete, cel mai probabil Storm Shadow, asupra unei cazarme din orașul ocupat, Luhansk, aflat până de curând în afara razei de acțiune a ucrainenilor. Toate astea sunt semne care anunță deja contraofensiva. One in the east toward Bakhmut or Donetsk, and then one in the south, perhaps a Melitopol, or maybe they'll go across the Dnieper uh, near Kherson. The counteroffensive is probably underway right now. We're just not seeing it. În tabăra cealaltă, rușii au lansat azi noapte un nou atac aerian asupra Chievului și Odesei, hotărâți să anihileze sistemele de apărare antiaeriană ucrainene înainte să înceapă contraofensiva. Rușii au bombardat și zone civile din Kharkov, Chernihiv, Sumy și Kherson. Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини, хлопчика, його звали Всеволод. В липні йому мало би виповнитись 6 років. Мої співчуття рідним і близьким. Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину. 
Între timp, acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagră a fost prelungit în ultima clipă. Fără semnarea unui nou document, era ar fi fost ultima zi în care navele ucrainene cu grâne mai puteau pleca din porturile de la Marea Neagră. Anunțul prelungirii acordului a fost făcut chiar de președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, care s-a arătat și de această dată încântat de rolul de mediator. Tahıl koridoru anlaşmasının iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Pe de altă parte, Ungaria se opune din nou ajutoarelor pe care Uniunea Europeană vrea să le trimită Ucrainei. Problema guvernului de la Budapesta pare să fie de această dată o instituție bancară maghiară aflată pe lista neagră a ucrainenilor. Az európai békekeretből újabb fél milliárd euró elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában. Banca în cauză a fost inclusă de Kiev pe lista sponsorilor războiului, iar Ungaria condiționează tranșa de ajutor a Uniunii Europene de eliminarea băncii de pe această listă. Incident în New York. Mașina în care se aflau prințul Harry și soția lui Meghan și mama ei a fost urmărită de paparații pe străzile metropolei. Urmărirea a fost aproape catastrofală, a transmis imediat după incident purtătorul de cuvânt al ducelui. Însă poliția din New York a dat asigurări că Harry, Meghan și mama ei sunt teferi. Evenimentul a amintit însă de tragicul accident în care a murit prințesa Diana, mama lui Harry. Incidentul s-a petrecut în New York, pe drumul de întoarcere de la o gală unde ducesa de Sussex a fost premiată cu distinția Woman of Vision. Alături de Meghan erau prințul Harry și mama ei, Doria Ragland. Martorii povestesc că mai mulți paparații au plecat în urmărirea lor, unii în mașini, alții pe scutere sau motociclete. It was just really upsetting. I, if it was triggering for me, I can't even imagine how it must have felt for them to actually experience something like that. Uh, they did say uh, to Meghan, for example, um, how do you feel about being the reason that Prince Harry is no longer with his family? Paparații încercau să afle la ce hotel erau cazați Harry și Meghan. Purtătorul de cuvânt al familiei a transmis că au fost implicați mai mulți șoferi, pietoni și doi polițiști care au încercat să-i oprească pe fotografi. Urmărirea agresivă a durat mai bine de două ore. Totuși, câteva ore mai târziu, poliția din New York a venit cu lămuriri și susține că nu au avut loc ciocniri, nimeni a fost rănit și nici arestat. Un echipaj de poliție a fost trimis pentru a oferi ajutor gărzii de corp a ducelui. Well, it's the idea, I've spoken to someone in the security detail and when we, you were talking there about this potentially being fatal, what they're talking about is people on the pavements and crossing the road who were uh, at risk from the paparazzi who were acting very chaotically, very erratically. Uh, and um, at one point the car, the limousine that the Sussexes and Doria Ragland were in, was blocked off. They had to swap cars. Până la urmă, Harry și Meghan au fost duși la o secție de poliție. Aici au încercat să-și piardă urma cu un taxi, dar situația s-a repetat. Prince Harry and his wife were hopping into my cab. And as we went a block, we got blocked by a garbage truck and all of a sudden paparazzi came and started taking pictures. Taxiul s-a întors apoi la secția de poliție. Ducele și ducesa de Sussex au reușit să plece abia la miezul nopții când au profitat de faptul că polițiștii care intrau în tura de noapte au plecat cu auto specialele în patrulare în același timp și au reușit să blocheze traficul suficient pentru ca mașina cu familia princiară să scape de paparații. Harry și Meghan se lucră foarte nervos. Când paparații au început să facă pictură, unul dintre cei care au auzit din bărbat, cineva a spus, oh my god, și atunci când au văzut pe față, puteți vedea că ei erau nervos și scări. Autoritățile din New York au demarat o anchetă, dar spun că situația n-a fost chiar atât de gravă pe cât reiese din spusele apropiaților lui Harry și Meghan. Uh, I would find it hard to believe that there was a two hour high speed chase. But if it's a 10 minutes, a 10 minute chase is extremely dangerous in New York City. Uh, we have a lot of traffic, a lot of movement, a lot of people are using our streets. În cartea autobiografică a prințului Harry care a stârnit atâtea controverse, el povestea cum întreaga copilărie a fost marcată de agresivitatea fotografilor care vânau imagini inedite cu mama lui. Harry talked about the terrible situation of it, mother's awful death, the last thing she saw was a paparazzi flashbulbs, he said. And he also said in the interview with Oprah that his first memory, his earliest memory 
his most significant memory of his mother was her crying while she drove the car because he and William were strapped in as children in the back seat and she couldn't drive forward because there were paparazzi everywhere and she was so upset that she couldn't drive the car. Princesa Diana a murit într-un accident de mașină în 1997 la Paris în timp ce era urmărită de fotografii. A fost lansat trailerul celui de-al șaptelea film din seria Misiune Imposibilă, în care actorul Tom Cruise face din nou spectacol prin cascadorile sale. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Ethan Hunt, interpretat de Tom Cruise, este trimis într-o nouă misiune periculoasă pe urmele unui nou tip de armă care amenință omenirea. Cursa lui contra cronometru are loc în cele mai spectaculoase locuri și orașe de peste tot din lume. Filmul va apărea pe marile ecrane la începutul lunii iulie. Un polițist american a fost luat pe capotă de un individ pe care îl urmărea și în final a suferit răni la coloană. Revenim cu mai multe imagini după pauză. În Statele Unite, un polițist de la rutieră abia a scăpat cu viață după ce a fost luat pe capote de un bărbat care avea pe numele său mandat de arestare. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În ciuda amenințărilor, șoferul a călcat accelerația și a plecat cu polițistul pe capotă. Potrivit investigatorilor, autoturismul a atins viteze de până la 80 de km la oră, până când, într-o curbă, polițistul a fost aruncat de pe capotă. Suspectul a fost prins de colegii ofițerului de la rutieră, iar polițistul a ajuns la spital cu răni la coloană. La final vedem ce se întâmplă cu vremea. Mâine temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării și vor fi valori cuprinse între 20 și 28 de grade Celsius. După amiază și seara apar averse cu fenomene electrice în vestul, sudul și centrul țării. Vor fi condiții de grindină și se postrânge cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. În București, mâine se încălzește și maxima va ajunge pe la 27 de grade Celsius. Spre seară, norii se adună treptat și sunt posibile averse și fenomene electrice. Temperaturile cresc și în zonele de munte, dar atmosfera va fi instabilă. Din a doua parte a zilei vor fi ploi zgomotoase, mai ales în Carpații Occidental și Meridional. Vântul va avea intensificări pe creste, dar și pe timpul ploilor cu viteze de 40-60 de km pe oră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Nu pierdeți de la ora 19 principalele evenimente ale zilei prezentate de Andreea Esca. O seară frumoasă pe mâine!